আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ফ্রি মেডিকেল জিকে ই ক্লাসের আজকে ইংলিশ তিন নাম্বার ক্লাসের মাধ্যমে তোমাদের সবার সামনে হাজির হলাম আমরা গত দুই ক্লাসে ইংলিশের ভোকাবুলারির উপর ক্লাস করেছি যেখানে আমরা ভোকাবুলারি তিরিশটি অবজেক্টিভ সলভ করার মাধ্যমে কিছু সিনোনিম এবং অ্যান্টনিম শিখেছি আজকের ক্লাসে তোমাদের জন্য আমি যে টপিকটি সিলেক্ট করেছি সেটা হচ্ছে পার্সো স্পিচ এই পার্সো স্পিচের যে আটটা প্রকারভেদ রয়েছে এর মধ্যে প্রথমটাই হচ্ছে ভাইয়া নাউন তো সেই নাউনের আজকে টপিক ওয়ান অর্থাৎ নাউন পার্ট ওয়ান আমরা পড়াশোনা করব এবং তোমাদের সাথে আছি আমি ইশতিয়াক মাহমুদ সিয়াম সিলেট এম এজ ওসমানী মেডিকেল কলেজ সেকেন্ড ইয়ারে তো আজকে তোমাদের জন্য আমি নাউনের এমন কিছু জিনিস ভাইয়া সিলেক্ট করে রেখেছি যেগুলো আমাদের না পড়লেই নয় অর্থাৎ এই অল্প সময় আমাদের মেডিকেল অ্যাডমিশন টেক্সের জন্য যেসব জিনিস পড়তেই হবে নাউন থেকে সেই সব জিনিস নিয়েই আমি তোমাদের জন্য আজকে স্লাইড তৈরি করেছি তো চলো ক্লাস আজকে শুরু করা যাক ভাইয়া দেখো একদম শুরুতেই আমি যে জিনিসটি সিলেক্ট করে রেখেছি সেটা হচ্ছে নাউনের ক্লাসিফিকেশন অর্থাৎ এই যে আমরা নাউন পড়ব এই নাউনটাকে আসলে কত ভাগে ভাগ করা হয় নাউনকে মোট ভাইয়া পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় কয় ভাগে পাঁচ ভাগে একটা হচ্ছে প্রপার নাউন একটা হচ্ছে কমন নাউন একটা হচ্ছে কালেকটিভ ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন আমাদেরকে আসলে জানতে হবে ভাইয়া যে কোন নাউন দ্বারা আসলে কি বুঝাচ্ছে এই যে ভাইয়া প্রপার নাউন প্রপার নাউন দ্বারা বোঝায় আসলে যে যে ওয়ার্ড কোনো ব্যক্তি বস্তু স্থান প্রভৃতির নির্দিষ্ট নাম বোঝায় কি বোঝায় ভাইয়া নাম বোঝায় তাকেই প্রপার নাউন বলি তাহলে কয়টা বিষয় ভাইয়া বলছি ব্যক্তি বস্তু স্থান ব্যক্তি মিনস কি ভাইয়া বলো তো ব্যক্তি মিনস পার্সন এই দেখো কোনো পার্সন বস্তু বলতে কোনো থিংস স্থান বলতে কোনো প্লেস এই যেমন পার্সন যেমন রাফিদ দীপক অপরূপা সালমা আমি যদি বলি সিয়াম বা আমি যদি বলি মাহমুদ এই যে এক এক যে নাম এই প্রত্যেকটা নাম এক যে ব্যক্তির যে নাম এই ব্যক্তির নাম বুঝাইলে হবে ভাইয়া প্রপার নাম অথবা যদি হয় কোনো থিংস থিংস মিনস টেবিল বুক মুন ডিসেম্বর বা আমি যদি বলি আমার এই নোট প্যাড বা আমি যদি বলি ভাইয়া ল্যাপটপ আমি যদি বলি ভাইয়া বুকস আমি যদি বলি স্থেতোস্কোপ এই যে জিনিসগুলো ভাইয়া এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু এক একটা বস্তু এই বস্তুবাচক যত নাম রয়েছে সবগুলাই কিন্তু প্রপার নাউনের অন্তর্ভুক্ত চলে যায় তিন নাম্বার তিন নাম্বার দেখো কি বলছে প্লেস অর্থাৎ জায়গা ওই যে স্থান স্থান বলতে দেখো কুমিল্লা রাজশাহী বরিশাল সিলেট যদি বলি ইউএসএ যদি বলি ইউকে যদি বলি এশিয়া যদি বলি আমি ইউরোপ এ প্রত্যেকটা জিনিসই ভাইয়া কি বলতো এক একটা প্রপার নাম তাইলে স্থান ব্যক্তি বস্তু এবং স্থান এই তিনটা জিনিস যেখানে আমরা দেখবো আমরা বলে দেবো এটা কোন ধরনের নাম এটা হচ্ছে ভাইয়া প্রপার নাম প্রপার নাম এই স্থান ব্যক্তি এবং বস্তু এই তিনটাই হচ্ছে প্রপার নাম ভাইয়া দেখো বসে হচ্ছে তারপর দুই নাম্বার যে প্রকার সেটা হচ্ছে কমন নাম কমন নাউন দ্বারা ভাইয়া মেনলি একটা শ্রেণী বা একটা জাতিকে বোঝাইতেছে একটা নির্দিষ্ট একটা জাতি একটা নির্দিষ্ট কি বোঝাইতেছে ভাইয়া জাতি বা একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীকে বোঝাবে সেটাকেই আমরা বলবো কমন নাউন যেমন দেখো ভাই রিভার নদী নদী বলতে কিন্তু এই যে পৃথিবীতে যত নদী রয়েছে সব নদীগুলোকে একসাথে বোঝাইতেছে নদী নদী বলতে সবগুলো রিভারকে একসাথে বোঝাইতেছে ফ্লাওয়ার ফুল ম্যান মানে একদম পুরুষ জাতি শিপ মানে যত জাহাজ রয়েছে পৃথিবীতে মাস্কিউ অর্থাৎ পৃথিবীতে যত এটা যদি মস্কি উচ্চারণ করো আর কি মাস্ক উচ্চারণ করতে পারো এটা হচ্ছে মসজিদ অর্থাৎ পৃথিবীতে যত মসজিদ রয়েছে সবগুলো এক শ্রেণীভুক্ত এবং এই শ্রেণীটা কোনটা ভাই এটা হচ্ছে সবগুলো হচ্ছে কমন নাউন অর্থাৎ কমন নাউন বলতে আমরা বুঝবো নির্দিষ্ট শ্রেণী এবং নির্দিষ্ট জাতি নির্দিষ্ট জাতি আমরা যদি বলি এশিয়ান অর্থাৎ এশিয়ান যারা বা আমরা যদি বলি ইউরোপিয়ানরা ইউরোপিয়ান এই দেখো ইউরোপিয়ান বা এশিয়ান এটা বলতে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ভাইয়া জাতিকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে তো এই যে নির্দিষ্ট জাতিকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে এর জন্য এই যে এশিয়ান বা এই যে ইউরোপিয়ান এই দুটাও কিন্তু ভাই কি নাউন বলতো কমন নাউন এছাড়া যদি বলি আমি যদি বাংলা বলি যে বাঙালি এই বাঙালি বলতেও কিন্তু বাঙালি বলতেও কিন্তু ভাই কি বোঝানো হইতেছে বলতো ভাই কমন নাউন অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণী অথবা জাতি এই দুইটা বুঝাইলে সেটাকে আমরা কি বলবো কমন নাউন তাহলে প্রথমে প্রপার নাউন পরে গেল কমন নাউন তিন নাম্বার হচ্ছে ভাই কালেকটিভ নাউন ভাই কালেকটিভ নাউনের এই ওয়ার্ড দেখে আমরা বুঝতেছি কালেক্ট কালেক্ট ওয়ার্ডটা থেকে কালেকটিভ টার্স কালেক্ট মানে হচ্ছে কি গ্যাদার 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 শব্দটার অর্থ কি ভাই অনেক কিছু একসাথে একত্রিত হওয়া অর্থাৎ 
ভাইয়া কালেক্টিভ নাউন মানে হচ্ছে দেখো সমজাতীয় অর্থাৎ সেম জাতীয় কিছু ব্যক্তি বা বিষয়ের সমষ্টিকে কি বলছে ভাই সমষ্টি মানে একসাথে ওই যে বলছি না গ্যাদার ওই যে গ্যাদার হওয়াকে বা সমষ্টিকে একটি নামে বোঝালে সেটাকে কিভাবে বলা হয় কালেক্টিভ নাম ভাইয়া এখন আমার একটা জিনিস চিন্তা করো যে সমষ্টি বলতে কি বোঝায় এই দেখো ফ্যামিলি পরিবার যেখানে অনেক মানুষ একসাথে থাকেন জুড়ি যারা বিচারক মন্ডলী যা বা বিচারক যে প্যানেল থাকে তারপর কমিটি আমরা জানি একটা কোনো একটা কমিটি হলে সেখানে অনেক সদস্য থাকে ক্লাস শ্রেণী আমাদের একটা ক্লাসে অনেক ছাত্রছাত্রী থাকে আর্মি আর্মিতে অনেক আর্মি অফিসার একসাথে থাকে গ্যাং গ্যাংয়ে অনেক গুন্ডারা একসাথে থাকে টিম যেখানে প্লেয়াররা একসাথে থাকে মানে ভাই দেখো তারপর ক্যাটেল ক্রাউড ফ্লেট এখানে সব জায়গায় কি হয় সমষ্টি ওয়ার্ডটা আছে অর্থাৎ সবাই একসাথে গ্যাদারিং করে আসে এই যে সমষ্টি করে থাকা বা একসাথে গ্যাদারিং করে থাকা এইটা যদি কোনো নাম অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে সেটা হবে কি ভাইয়া কালেক্টিভ নাম অর্থাৎ কালেক্ট হয়ে থাকা বা গ্যাদার হয়ে থাকা অথবা বলতে পারি একত্রিত হয়ে থাকা তাহলে তোমার প্রশ্ন যদি আসে যে ফ্যামিলি কোন ধরনের নাউন অবশ্যই কালেক্টিভ নাউন ক্লাস কোন ধরনের নাউন কালেক্টিভ নাউন ক্যাটেল কোন ধরনের নাম এটাও কালেক্টিভ নাউন ওকে ভাইয়া এখন চলে যাই আমরা চার নম্বরে চার নম্বরে ভাই আমি বলছি চার নম্বর যেটা আমি আমার নোটে লিখে রাখছি সেটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন ম্যাটেরিয়াল এই ওয়ার্ডটার মানে কি ভাই বস্তু অর্থাৎ কোনো নাউন দ্বারা যদি বস্তুবাচক কোনো কিছু বোঝায় এই দেখো লিখছি ভাই কোনো বস্তু যে জিনিস দ্বারা গঠিত হয় অর্থাৎ বস্তুর উপাদানকে কি ভাই দেখো বস্তুর উপাদানকে বলা হয় ম্যাটেরিয়াল নাউন তার মানে কি ভাইয়া একটা জিনিস খেয়াল করো এই যে আমরা প্রপার নাউন হিসাবে দেখো বুকসকে ইউজ করছি বলো তো ভাইয়া বুকস কি দ্বারা তৈরি বুকস পেপার দ্বারা তৈরি না ভাইয়া এই যে পেপার দ্বারা বা এই যে পেপার উপাদান দিয়ে বুকস তৈরি পেপার সাথেও কি এলিমেন্ট রাইট ভাইয়া এলিমেন্ট বা এটাকে যদি আমরা বলি উপাদান রাইট তাহলে এই যে এলিমেন্ট বা উপাদান এই এলিমেন্ট বা উপাদানই হচ্ছে ভাইয়া ম্যাটেরিয়াল নাউন তার মানে কি ম্যাটেরিয়াল নাউনকে আমরা আইডেন্টিফাই করব কিভাবে ভাইয়া বলো তো কোনো একটা উপাদান ঠিক তেমনি দেখো আমি উদাহরণ তোমাদের জন্য লিখে রেখেছি সেটা হচ্ছে আয়রন মিল্ক ওয়াটার গোল্ড উড উড দিয়ে আমরা আমাদের চেয়ার টেবিল বানাই গোল্ড দিয়ে আমাদের স্বর্ণের জিনিসপত্র বানাই ওয়াটার তো আমাদের পানি এই প্রত্যেকটা জিনিস যেগুলো উপাদান বা এলিমেন্ট হিসেবে কাজ করে সেই জিনিসগুলো কি ভাইয়া বলো তো সেগুলো হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন ওকে আচ্ছা একদম শেষ প্রকার বেদ অর্থাৎ অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন প্রথম চারটা প্রকার বেদ আমাদের পড়া শেষ এখন আমরা চলে আসছি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ভাইয়া দেখো ভাই অ্যাবস্ট্রাক্ট এই কথাটার দ্বারা আমরা বুঝবো কোনো গুণ কাজ অবস্থা কয়টা জিনিস ভাই দেখো তো ওই দেখো প্রপার নাউনের মতো তিনটে জিনিস একটা হচ্ছে গুণ গুণ মিন্স কোয়ালিটি কাজ মিন্স অ্যাকশন এবং অবস্থা মিন্স স্টেট অর্থাৎ গুণ কাজ অথবা অবস্থা যা দেখা যায় না বা ছোঁয়া যায় না এমন জিনিস দ্বারা যদি কোনো নাউনকে বোঝানো হয় সেটাকে বলা হয় কোন নাউন ভাই বলো তো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন তাহলে ভাই একটা জিনিস খেয়াল করো কোয়ালিটি বলতে আমরা কি বুঝি ওই যে গুডনেস কাইন্ডনেস ব্রাইটনেস হার্ডনেস অনেস্টি উইসডম বিউটি ব্রেভারি এই প্রত্যেকটা হচ্ছে কি ভাই বলো তো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এখন আসে অ্যাকশন অর্থাৎ তুমি কাজের মাধ্যমে কিছু প্রকাশ করতেছ দ্যাট মিন্স তোমার জাজমেন্ট তোমার মুভমেন্ট লাফটার এই প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে এই দেখো লাফটার কিন্তু লাফ এই শব্দটার কি নাউন ফর্ম তারপর ব্রেভারি এটার কিন্তু ব্রেভ শব্দের নাউন ফর্ম এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু ভাইয়া তারপর দেখো ভাই স্টেট দ্যাট মিন্স অবস্থা তুমি কোন অবস্থায় আসো স্টেট বা অবস্থা বোঝাইলে হবে দেখো ইউথ স্লেভারি তারপর চাইল্ডহুড বয়হুড এই প্রত্যেকটা এই যে আমি যতগুলো এক্সাম্পল তোমাদের জন্য এখানে লিখে রেখেছি এই এক্সাম্পলগুলা প্রত্যেকটা এক্সাম্পল কাকে ডিনোট করতেছে ভাই বলো তো প্রত্যেকটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনকে ডিনোট করতেছে তাইলে ভাইয়া আমি এই স্লাইডে মেনলি তোমাদের সাথে আলোচনা করছি নাউনকে যে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় এবং কোন নাউন দ্বারা প্রপার নাউন কমন নাউন তারপর কালেকটিভ ম্যাটেরিয়াল এবং অ্যাপসাক এই প্রত্যেকটা নাউন দ্বারা আসলে কি বোঝাচ্ছে এবং এই নাউনগুলোর কি কি উদাহরণ রয়েছে প্রত্যেকটা কিন্তু আমাদের এম সিকিউর জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট ভাইয়া কারণ এখান থেকে এম সিকিউ আসবে যে এভাবে প্রশ্ন এসে পড়বে যে গ্যাং এটা কোন নাউন কালেকটিভ নাউন তারপর আসবে উইসডম এটা কোন নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন তারপর এসে পড়বে বরিশাল এটা কোন নাউন আচ্ছা বরিশাল বানানটা তো এইটা না ভাই বরিশাল বানান ঠিক করে দিই বরিশাল বানান তো এস এইচ এ এল হবে বরিশাল তো বরিশাল কোন নাউন প্রপার নাউন তারপর টেবিল কোন নাউন প্রপার নাউন রিভার কমন নাউন এই টাইপের প্রশ্ন আসবে তারপর প্রশ্ন আসবে যে ব্রেভ শব্দটা নাউন ফ্রম কি ব্রেভেরি লাভ শব্দটা নাউন ফ্রম কি লাভটা এই টাইপের প্রশ্ন আসবে ভাইয়া তো আশা করি নাউনের ক্লাসিফিকেশন আমরা বুঝে গেছি এখন
সিরিয়াল মেনটেন করার জন্য আমরা কিছু রুলস করব খুবই সহজ কিছু রুলস এমন না যে রুলসের একদম একটা খাতা বানানো লাগবে এমন কোনো রুলস না রুলস এক থেকে আমরা কিছু অল্প অল্প জিনিস একদম দেখো আমি রুলস লিখছি প্রথমে তারপরে একটা এক্সাম্পল দিছি তারপর ওইটা থেকে একটা স্যাম্পল কোয়েশন লিখছি অর্থাৎ এভাবে করে তিনটা জিনিস অর্থাৎ রুলস এক্সাম্পল এবং স্যাম্পল কোয়েশন এই তিনটার মাধ্যমে আমরা একটা একটা করে পড়াশোনা শেষ করব তাহলে ভাইয়া দেখো প্রথম রুলস যেটা আমি দিয়েছি সেটা হচ্ছে একটি সেন্টেন্সে ভার্বের সাবজেক্ট হিসাবে দেখো ভাই কি বলছি সাবজেক্ট হিসেবে নাউন ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসেবে আমি নাউনকে ব্যবহার করতেছি কিভাবে দেখো তো ভাইয়া প্রথম এক্সাম্পলটা খেয়াল করি যে কোম্পানিয়ন্স ওয়ার দ্য ফার্স্ট হোয়াইট ম্যান টু সি দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ কোম্পেনিয়ান্স যারা ছিল তারা ছিল প্রথম হোয়াইট ম্যান বা সাদা চামড়ার মানুষ যারা নিউ ওয়ার্ল্ড দেখেছিল তাইলে ভাইয়া বলতো এই যে কোম্পেনিয়ান্স যারা বা এই যে কোম্পেনিয়ান্স ওয়ার্ড সেটাই কি এখানে সাবজেক্ট না তো এই যে কোম্পেনিয়ান্স যারা তারাই তো প্রথম কাজ করেছিল কি করেছিল যে তারা প্রথম নিউ ওয়ার্ল্ড দেখেছিল তো তারা তো এখানে বার্বের কাজটা করতেছে তো এখানে এই কথাটা এই রুলস দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে যে বার্ব যারা করতেছে অর্থাৎ যারা সাবজেক্ট তারাই নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হইতেছে এই কোম্পেনিয়ান্সটাকে কিন্তু আমরা এটাও বলতে পারি আগে রুলস যেটা আমরা পড়ছি যে ওই দেখো কোনো যদি জাতি বুঝায় কোনো জাতি যদি বুঝায় তাইলে আমরা বলতাম কমন নাউন তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি না যে কম্পেনিয়ান্স তারা তো জাতি হিসাবে কি নাউন বলতো ভাইয়া তারা কিন্তু কমন নাউন এবং উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বললাম কি যে যদি কোনো সেন্টেন্সে বারবে সাবজেক্ট হিসাবে নাউন ব্যবহৃত হইতে পারে ওকে ভাইয়া তো দেখো ভাই একটা স্যাম্পল আমি একটা কোয়েশন তোমাদের জন্য দিছি তো তোমরা করবা কি যখন কাজটা দেখবা একটু ভিডিওটা পজ করবা এবং এই আনসারটা দেওয়ার চেষ্টা করবা যে প্রথম যে প্রশ্ন যে ড্যাশ ইজ এসেন্সিয়াল টু সেন্ড এ মেইল মানে কি ভাইয়া একটা মেইল পাঠানোর জন্য কোন বিষয়টা এসেন্সিয়াল তোমাকে এটা প্রশ্ন করা হয়েছে ড্যাশ ইজ এসেন্সিয়াল টু সেন্ড এ মেইল তো ভাই অর্থগুলো দেখো ব্রিফ ব্রিফিং ব্রিফট অ্যান্ড ব্রেভিটি বলো তো ভাইয়া কোনটা আনসার হবে আনসার কিন্তু হবে ভাইয়া ব্রেভিটি ব্রেভিটি কারণ কি ভাইয়া একটা মেইল পাঠানোর জন্য সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বাংলায় যদি বলি আনসার সেটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ততা 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 এই জিনিসটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই যে ভাইয়া দেখো এই দুইটা ওয়ার্ড হবেই না এই দুইটা আমাদের আগে হিটেই বাদ তো উনি কেন হিটে রয়েছে কারণ কি জানো ব্রিফ শব্দের মানে হচ্ছে সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত আর ব্রিফের এই ব্রিফ শব্দ তার ব্রিফ শব্দটা নাউন ফর্ম হচ্ছে নাউন ফর্ম হচ্ছে ব্রেভিটি আর এই ব্রেভিটি শব্দের অর্থ হচ্ছে সংক্ষিপ্ততা তাহলে আমার কথা হচ্ছে বা তোমাদের এটা প্রশ্ন হতে পারে যে ভাইয়া এই আপনার কোয়েশ্চেনটার সাথে রুলসের কি সম্পর্ক একটা জিনিস খেয়াল করো ভাইয়া ব্রেভিটি ইজ এসেন্সিয়াল টু সেন্ড এ মেইল মানে একটা মেইল পাঠানোর জন্য মেইন কোন জিনিসটা দরকার ব্রেভিটি দ্যাট মিন্স এখানে ব্রেভিটি কিন্তু সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ভাইয়া তার মানে এই যে কোয়েশ্চেন যেটা আমি স্যাম্পল হিসেবে দিচ্ছি সেটা কিন্তু আমার এই যে রুলস এক সেটার সাথে কিন্তু সুন্দর মতো মিলে তাহলে ভাই দেখো এই রুলস একে আমরা পড়ছি যে যদি সাবজেক্ট নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হইতে পারে দুই নম্বর রুলস আমরা পড়বো দেখো ভাই সুন্দরকে দেখো অবজেক্ট এই অবজেক্টটা কি হিসাবে ব্যবহৃত হবে নাউন হিসাবে আগেরটাই পড়ছি ভাইয়া দেখো ভার্ব এর সাবজেক্ট হিসাবে আর পরেরটা পড়বো ভার্ব এর অবজেক্ট হিসেবে নাউন দেখো ভাইয়া এটা হচ্ছে আমার রুলস দুই তাহলে ভাই রুলস দুইয়ে আমি এটা লিখে রাখছি যে একটি সেন্টেন্সে ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে নাউন ব্যবহৃত হয় তাহলে আগে এক্সাম্পলটা পড়ি তারপরে আমরা কোয়েশ্চেন সলভ করব প্রথম হচ্ছে এক্সাম্পল এক্সাম্পল কি লিখছে দেখো তো ভাইয়া হিজ হিজ স্টোরি টেলস দ্য ট্রুথ আচ্ছা এটা একটু ঠিক করে লিখি একটু টুনটি আমার মনে শোনা শুনবো হিজ স্টোরি হিজ স্টোরি টেলস দ্য ট্রুথ টেলস দ্য ট্রুথ এখন ভাইয়া খেয়াল করো এই সেন্টেন্সটা একটু খেয়াল করো ভাইয়া এই সেন্টেন্স এই যে হিজ হিজ কিন্তু এখানে সাবজেক্ট ভাইয়া তাইলে এটা যদি বাংলা করে কি হবে যে হিজ স্টোরি টেলস দ্য ট্রুথ মানে তার গল্পগুলো সত্য কথা বলে এই যে টেলস দ্য ট্রুথ এই পুরাটুকে কিন্তু ভাইয়া কি বলতো অবজেক্ট এবং এই পুরা অবজেক্টটুকে কিন্তু কি হিসাবে কাজ করে বলতো ভাইয়া নাউন হিসাবে কারণ আমরা কিন্তু আমাদের রুলস এটাই পড়ছি যে একটা সেন্টেন্সে ভার্বের অবজেক্ট এই যে এটাই কিন্তু ভার্ব যে টেলস দ্য ট্রুথ এটাই কিন্তু কাজ আর কাজ মানেই তো ভার্ব নাকি ভাইয়া ভার্ব হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে রাইট তো নাউন ব্যবহৃত হয়েছে তো এইখানে হিজটা হচ্ছে সাবজেক্ট এবং টেলস দ্য ট্রুথ হচ্ছে নাউন তাহলে তোমার যদি এভাবে আসতো হিজ স্টোরি তারপর ড্যাশ দিয়ে যদি প্রশ্ন করতো তাহলে কিন্তু আনসার হইতো টেলস দ্
এখন দেখি একটা স্যাম্পল কোয়েশন দেখো তাহলে কি বলছি উই কান্ট বা উই ক্যান নট টলারেট পার্শিয়াল পার্শিয়ালিটি আন্ডার পার্শিয়াল না ইম্পার্শিয়াল আগে বলো তো ভাই পার্শিয়াল শব্দটার মানে কি পার্শিয়াল শব্দটার মানে কিন্তু ভাই পক্ষপাতিত্ব পক্ষপাতিত্ব তাহলে ভাই এই পার্শিয়াল ওয়ার্ডটা তার কখনো নাউন হবে না রাইট ভাই তো পার্শিয়ালটার সাথে পার্শিয়ালের নাউন ফর্মই হচ্ছে ভাই কি জানো পার্শিয়ালিটি পার্শিয়ালিটি তাহলে এটার আনসার হবে পার্শিয়াল শুনো ভাই ওই যে আমি একটা কথা বলি না তোমাদের মাঝে মধ্যে যে যেটা শুনতে ভালো লাগে অনেক সময় সেটাই কিন্তু মেইন আনসার হয়ে দাঁড়ায় তো চিন্তা করো এই কোয়েশ্চেনটার ক্ষেত্রে যেটা শুনতে ভালো লাগে ওইটাই যদি বসাইতাম তাহলে কি হইতো উই কান্ট টলারেট পার্শিয়াল না শুনতে কেমন খারাপ লাগে উই কান্ট টলারেট আন্ডার পার্শিয়াল এটাও শুনতে কেমন খারাপ লাগে উই কান্ট টলারেট ইম্পার্শিয়াল এটাও শুনতে খারাপ লাগে কিন্তু দেখো উই কান্ট টলারেট পার্শিয়ালিটি দেখো এটা শুনতে ভালো লাগে ভাইয়া কিন্তু এই ট্রিক্সটা অনেক খাটাইতাম যে যেইটা শুনতে ভালো লাগে আমি আশা করি তোমরাও অনেকে খাটাইছি স্কুল কলেজে যে যেটা শুনতে ভালো লাগে ওইটাই আমরা বসাই দিয়ে আসতাম মডেল টেস্টে যে কোয়েশ্চেন সলভে আর কি তো এখন এই কাজটা করবো যেটা শুনতে ভালো লাগে আলটিমেটলি কিন্তু সেটাই আনসার হয় তো দেখো এখন আমরা তো আর সব তো আর শুনতে ভালো লাগের ভিত্তিতে বা শুনতে ভালো লাগের রুলসের আন্ডারে ফেলবো না আমরা আমাদের রুলস দিয়ে কিন্তু পড়ে ফেলছি যে সেন্টেন্সের বার্ভের অবজেক্ট হিসেবে নাম ব্যবহৃত হয় আর এখানে অবজেক্ট হিসেবে পার্শিয়ালিটি ইউজ হবে যেটা হচ্ছে এই যে পার্শিয়াল বা পক্ষপাতিত্ব এই শব্দটার নাউন ফর্ম তাহলে দেখো তো ভাই খুব কি কঠিন রুলস পড়াইতেছি আমি এক এবং দুই নাম্বার রুলস খুব ইজিলি আমরা পড়লাম যে একটা সাবজেক্ট হিসাবে নাও আর একটা হচ্ছে অবজেক্ট হিসাবে নাও চলো তিন নাম্বারটা একটু দেখে ফেলি তিন চলে আসলাম ভাই আমরা আমাদের রুলস থ্রিতে অর্থাৎ তিন নাম্বার রুলসে আমরা চলে আসলাম রুলস থ্রি ভাই রুলস থ্রিতে কি বলছি দেখো তো ভাই কি বলছি আমি যে পজিটিভ প্রোনাউনের পর নাউন ব্যবহৃত একদম সহজ কথা যে পজিটিভ প্রোনাউনের পর যা কিছু হয় সব কিছু নাউন হয় তো আমাদের তো ভাই এটা বুঝতে হবে যে পজিটিভ প্রোনাউন মানে কি এর আগে এইটা বুঝিয়ে ভাই পজিটিভ শব্দটা অর্থ কি পজিটিভ শব্দটার অর্থ হচ্ছে নিজস্ব আমি বলতে পারি বা বলতে পারি ধরো অধিকারী যে আমি আমার মানে সব কিছু আমার তো পজিটিভ প্রোনাউনের তোমাদের যদি কিছু উদাহরণ বলি তাইলে হইতে পারে মাইন মানে আমার তারপর হলো ইয়োর্স তোমার তারপরে হলো আওয়ার্স তারপর হচ্ছে ডেয়ার্স এই যে ভাইয়া যে ওয়ার্ডগুলো লেখলাম না প্রত্যেকটা এক একটা পজিটিভ প্রোনাউনের এক্সাম্পল তো আমি রুলস বলছি যে পজিটিভ প্রোনাউনের পর নাউন ব্যবহৃত হয় তার একটা এক্সাম্পল দেখি এক্সাম্পলটা হচ্ছে দ্য অ্যাপ্লাউডেড ফর মাই কন্ট্রিবিউশন আচ্ছা কন্ট্রিবিউশনটা আলাদা হবে মাই কন্ট্রিবিউশন তার মানে কি দেখো ভাইয়া ওয়ার্ডটা হচ্ছে মাই সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে মাইন বসছে মাই কন্ট্রিবিউশন মানে আমার অবদান দ্য অ্যাপ্লাউডেড মানে তার এই অ্যাপ্লাউডেড শব্দ অর্থ মানে কি প্রশংসা করা তারা প্রশংসা করেছিল আমার কন্ট্রিবিউশন বা আমার অবদানের কারণে তো এই যে ভাইয়া মাই দেখো মাই কন্ট্রিবিউশন এই যে মাই কন্ট্রিবিউশন এটাই কিন্তু এখানে নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে কারণ আমরা কি বলছি মাই এই মাইটা কিন্তু হচ্ছে পজিটিভ প্রোনাউন মাইয়ের পরের যে কন্ট্রিবিউশন যে শব্দটা সেটাই হচ্ছে আমাদের নাউন কারণ আমরা বলছি কি পজিটিভ প্রোনাউনের পরেই কি বসে নাউন বসে এই যে পজিটিভ প্রোনাউন মাই পরে কন্ট্রিবিউশন নাউন তাহলে এক্সাম্পল তো বুঝলা তাহলে এখন একটা স্যাম্পল কোয়েশ্চেন আনসার দাও তো একটু পজ করে আনসারটা দিয়ে দাও আচ্ছা তোমরা হয়তো আনসার বলে ফেলছো বা আনসার পারছো যে প্রশ্নটা ছিল মাই প্যারেন্টস আর অলওয়েজ বিজি উইথ দেয়ার দেখো এই যে দেয়ার উই দেখো তো ভাই এখানে লিখছি না দেখো তো বলছি না ভাইয়া যে দেয়ার্স এটা হচ্ছে কি একটা পজিটিভ প্রোনাম তো দেয়ার্স পজিটিভ প্রোনাম তাহলে তারপরে যেইটা হবে এইখানে যেই শব্দটাই বসবে সেটা কি হবে ভাই একটা নাউন হবে সেই নাউনটা কি হবে দেখো মাই প্যারেন্টস আর অলওয়েজ বিজি উইথ দেয়ার ওয়ার্ক অর্থাৎ তাদের কাজ নিয়ে তারা সবসময় কি বিজি এবং এই যে কাজ যে ওয়ার্ডটা এটা অবশ্যই কি ভাই নাউন কারণ আমরা পড়ছি পজিটিভ প্রোনাউনের পরে কি বসে ভাই নাউন বসে ওকে ভাই তাহলে তিন নাম্বার রুলসটাও আই গেস তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে চলো আমরা এখন চলে যাই আমাদের চার নাম্বার রুলসে রুলস ফোর আমি একদম তোমাদের জন্য সহজ করে দিছি রুলস ফোর সেটা হচ্ছে ভাইয়া যে ইনফিনিটিভ জিরান এবং পার্টিসিপল এই তিনটা জিনিসের অবজেক্ট অবজেক্ট সবসময় নাউন হিসাবে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ দেখো তারপর শুধু এক্সাম্পলগুলো পড়লেই এনাফ আমাদের যে জিরান্ড ইনফিনিটিভ এবং পার্টিসিপল এই তিনটার অবজেক্ট হিসাবে কি ব্যবহৃত হয় নাউন যেমন দেখো ট্রাই টু সলভ দ্য প্রবলেম এই যে ট্রাই টু সলভ দ্য প্রবলেম তারপর দেখো রিডিং বুকস রিডিং বুকস ইজ অলওয়েজ অ্যামাজিং এবং আচ্ছা অ্যামিউজিং নাউনটা কি হয়েছে আচ্ছা পরে দেখতেছি এবং হ্যাভিং সিন দ্য মুভি উই স্লেপ্ট এই যে হ্যাভিং সিন দ্য মুভি প্
দেখো ভাই রুলস 5 বলছে রুলস 5 এটা আমাদের বলছে যে প্রিপজিশনের পর দেখো ভাই প্রিপজিশনের পরে যদি একটি মাত্র ওয়ার্ড থাকে কয়টি একটি মাত্র যদি ওয়ার্ড থাকে তাহলে এটা অবশ্যই নাউন হয় দেখো সহজ হিসাব যে তোমার কোনো প্রিপজিশন যদি থাকে এটা যদি একটা প্রিপজিশন থাকে এবং প্রিপজিশনের পর যদি মাত্র একটা যদি কি থাকে এইখানে যদি মাত্র একটা শব্দ থাকে এখানে যদি ধরো একটা শব্দ আছে সেই শব্দটা আমরা নিঃসন্দেহে কি বলবো বলতো যে নিঃসন্দেহে আমরা বলে দেবো যে সেই শব্দটা হচ্ছে একটা নাউন চলো আমরা একটা এক্সাম্পলটা দেখে আসি আমাদের যে এটা আমরা স্লাইডে দিয়েছি দেখো যে লাভ কাম সরি লাভ কেম ফ্রম হেভেন ফ্রম এই দেখো ফ্রম কি একটা ভেয়ার প্রিপজিশন আর প্রিপজিশনের পর আছে মাত্র একটা শব্দ তাহলে আমরা কি রুলসে পড়ছি যে প্রিপজিশনের পরে যদি একটি মাত্র ওয়ার্ড থাকে অবশ্যই সেটা কি হবে নাউন হবে তাহলে এই দেখো প্রিপজিশন প্রিপজিশনের পর একটা মাত্র ওয়ার্ড আছে তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি হেভেন শব্দটা কি একটা নাউন তাহলে আমরা রুলস বুঝছি এক্সাম্পল বুঝছি এখন চলো একটু আমরা একটা স্যাম্পল কোয়েশন দেখে আসি স্যাম্পল কোয়েশনে আমি দিছি যে ফেইলর ইজ দ্য পিলার অফ কি ভাই বলো তো পিলার অফ অফ কি অফ হচ্ছে এখানে আমাদের প্রিপজিশন আমরা জানি প্রিপজিশনের পর একটা নাউন বলবো তাহলে এখানে কি হবে বলতো নাউন ফর্ম নাউন সাকসেস সাকসেসটাই কিন্তু নাউন ফর্মে আছে ভাই রাইট তাহলে ফেইলার ইজ দ্য পিলার অফ কি হবে ভাই এই যে সাকসেস কারণ সাকসেস এখানে নাউন আমাদের যাই হোক আমাদের এখানে এই অফ প্রিপজিশনের পর একটা নাউন বসাইতে হবে তাহলে আমরা এখানে দেখতেছি সাকসেসিভ সাকসেসফুল সাকসেস একটাও কিন্তু নাউন ফর্ম না নাউন ফর্ম শুধু হচ্ছে সাকসেস এর জন্য আমরা প্রিপজিশন অফ এর পর সাকসেস বসাইছি ভাই রুলস ফাইভ যেমন রুলস সিক্সও না ঠিক তেমনই দেখো রুলস সিক্সে বলছে যদি কোনো অ্যাডজেকটিভ থাকে অ্যাডজেকটিভের পর যদি একটা মাত্র ওয়ার্ড থাকে তাহলে সেটা নাউন আগেরটাই তো বুঝি দেখো প্রিপজিশনের পর যদি একটা ওয়ার্ড থাকে নাউন তাহলে এখন পর্ব জাস্ট ওই যে ছয় নম্বরটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভের পর যদি এভাবে কোনো একটা ওয়ার্ড থাকে তো সেই ওয়ার্ডটাকেও আমরা বলে দেবো কি নাউন তাহলে একটু রুলসটা দেখি ভাই দেখো দেখো কি লিখছি ভাই যে অ্যাডজেকটিভের পর একটি মাত্র ওয়ার্ড থাকলে তা নিশ্চিত নাউন হবে দেখো আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইয়োর গুড পারফরমেন্স তা গুড তো একটা অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ আমরা জানি কি কোনো গুণ বোধক বা গুণবাচক কোনো কিছুতেই আমরা অ্যাডজেকটিভের মধ্যে ফেলবো তো অ্যাডজেকটিভ ক্লাস যখন আমরা করব তখন আমরা জিনিস সম্পর্কে ডিটেলসে পড়ব ওকে ভাই তো এখন দেখো এই যে বলছে যে আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইয়োর গুড পারফরমেন্স গুড এটা তো একটা কি অ্যাডজেকটিভ রাইট ভাই তো অবশ্যই এই অ্যাডজেকটিভের পর আমাদের বসাইতে হবে নিয়ম অনুযায়ী নাউন তাহলে পারফরমেন্স এখানে একটা কি নাউন আচ্ছা ভাই বলতে পারবা এই যে পারফরমেন্স এটা কোন ধরনের নাউন যেহেতু পারফরমেন্স একটা ভালো গুণ বুঝাইছে তাহলে অবশ্যই এটা কোন ধরনের নাউন হবে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হবে ওকে ভাই তাহলে অবশ্যই আমাদের এখন কাজকে একটা স্যাম্পল কোয়েশ্চেন দেখা উই ক্যান নট পুট আপ উইথ মেন্টাল মেন্টাল কি হবে ভাই বলতো অফ কোর্স মেন্টাল প্রেশার কারণ মেন্টাল যেটা সেটা কি একটা এটাও একটা কি অ্যাডজেকটিভ এবং প্রেশার কি একটা অবস্থা বুঝাইতেছে তাহলে এটাও একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অর্থাৎ নাউন বসাবো এবং নাউন কিন্তু আমরা বসাই হিসাবে আনসার হবে এই দেখো ভাইয়া আমি এভাবেই তোমাদের পড়তে বলবো যে মেডিকেল এডমিশন টেস্টের সময় এই যে এই সময়টা যে যাচ্ছে তোমাদের তোমরা যদি এভাবে অল্প অল্প করে যদি পড়াটা বুঝাই ফেলতে পারো যে অল্প অল্প করে যদি ডেইলি পড়া ডেইলি ইংলিশটা শেষ করো বা খুবই যদি একটু কি বলে এটাকে রিল্যাক্সভাবে যদি প্রেশারলেসভাবে যদি তোমরা একটু পড়াশোনাটা করতে পারো এবং একটু বুদ্ধি খাটিয়ে যদি পড়াশোনা করতে পারো তাহলে ইংলিশ তোমার অনেক ইজি মনে হবে এবং ইংলিশে আমি তোমাদের অ্যাসিওর করতে পারি যে তোমরা পনেরোতে তেরো প্লাস তুলতে পারবা এবং জিকেতে দশের মধ্যে আট বা নয় তুলতে পারবা এখন ভাইয়া এই যে ইংলিশে তেরো এবং জিকেতে আট থেকে নয় এই মার্কে তুমি ঢাকার তিনটা তো পাবাই প্রায় ঢাকা মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়ে যাবে এত ভালো মার্ক যদি তুমি তেরো এবং আট বা নয় অর্থাৎ তেরো যোগ ধরলাম আমি আট এখানে তাহলে কত ভাই হয় দেখো তো একুশ তুমি যদি পঁচিশের মধ্যে একুশ তুলতে পারো ভাইয়া এনাফ মার্ক ভাইয়া তোমার মেডিকেল তুমি চান্স তো পাবা তুমি ভালো জায়গায় চান্স পাবা তাহলে তোমাকে অবশ্যই পঁচিশ মার্কে ভাই বেশি এমফাসাইজিং হতে হবে তোমাকে বেশি এখানে অ্যাফোর্ড দিতে হবে তো এই জন্যই ভাই বলছে এই সময় একটু বুদ্ধি খাটাইয়া একটু বুঝদারের সাথে পড়তে হবে এবং একটু কি বলে চিকি হইতে হবে তোমাদের আচ্ছা তাহলে কি বলতে পারি ভাই বলতো ছয় এবং পাঁচ নাম্বার রুলস এটা কিন্তু প্রায় সেম রাইট ভাইয়া এখন চলে আসে আমরা আমাদের সাত নাম্বার রুলস ভাইয়া সাত নাম্বার রুলস ভাই দেখো কি বলছি আমি যে দা ডট 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 অফ এর মাঝে কোনো ওয়ার্ড থাকলে তা নিশ্চিত নাউন মানে কি ভাই কি দেখো সহজ জিনিস যে যদি কোনো ওয়ার্ড দেখো যে দা মাঝখানে অনেক ডট 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 কিছু কিছু আছে এবং এখানে অফ আর এই মাঝখানে যদি কোনো
the invention of automatic cameras has turned photography into child's play dekho to da tapor oi dekho of <coughs> sorry da ebong of ei dekho maskana ta word hocche invention invention da invention of ei je of da tale dekho to bhaiya da ebong of er maskana ta notun shobdo ki invention tale amra nishondhe bolte pari ei je invention shobdo ta ekta noun right bhaiya the invention of automatic cameras has turned photography into child's play dekho to bhai amra aste aste porte porte kintu satta rules noun er satta rules kintu pore felchi dekho to tomader ke egula pressure mone hoyteche je khub kothin ba khub ekdom note kore porashona korte hobe ta kintu na bhai amra class e boltechi tumra shuntecho ektu lekhe felchecho tale kintu amader pora shesh hoye jetechhe ebong dekho amra kintu example portechi sathe kintu oi example theke ashole kibhabe question ashbe shetao kintu dekhe feltechi jano amra question dekhe ki bole bhoy peye na jai ঠিক আছে ভাইয়া তো এভাবে করে আমরা আমাদের ক্লাসগুলোর মাধ্যমে আমরা ইংলিশের ভয়টাকে দূর করব তো চলো সাত নাম্বার রুলস শেষ এখন আমরা চলে যাই আট নাম্বার রুলসে দেখো ভাইয়া রুলস আটে আমি তোমাদের জন্য খুব ইন্টারেস্টিং একটা রুলস এনেছি সেটা হচ্ছে দেখো ভাইয়া যদি আমি একটু আগে একটু বক্স লিখি যে যদি আর্টিকেলের পর একটা ওয়ার্ড থাকে আর্টিকেলের পর কয়টা ওয়ার্ড ভাইয়া একটা একটা কেস মানে এইটা একটা ঘটনা হইতে পারে যদি আর্টিকেলের পর আর্টিকেলের পর দুইটা ঘর থাকে মানে দুইটা ওয়ার্ড থাকে দুইটা দুইটা ঘর এটা হলে একটা কেস আর আর্টিকেলের পর যদি ভাইয়া তিনটা ওয়ার্ড থাকে একটা দুইটা এবং তিনটা এটা হইলো তিন নাম্বার কেস এখন চলো একটু কেসগুলো ডিটেলস আলোচনা করি দেখো ভাই লেখছি কিন্তু ভাই যে আর্টিকেলসের পর যদি একটি মাত্র ওয়ার্ড থাকে সেটা হচ্ছে নাউন তাহলে এই যে একটা মাত্র ওয়ার্ড এটা হচ্ছে কি ভাইয়া নাউন দেখো দুই নাম্বার যে এটা এক নাম্বার কেস দুই নাম্বার কেস হচ্ছে আর্টিকেলের পর যদি দুইটি ওয়ার্ড থাকে তাহলে প্রথমটা হবে অ্যাডজেকটিভ এবং দ্বিতীয়টা হবে কি ভাই নাউন তার মানে কি এই দেখো দ্বিতীয় কেসের এই প্রথমটা হচ্ছে এটা অ্যাডজেকটিভ আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে নাউন ওকে ভাই তিন নাম্বার কেসে দেখো কি বলছে যে আর্টিকেলসের পর যদি তিনটা ওয়ার্ড থাকে তাহলে প্রথমটা অ্যাডভার্ব দ্বিতীয়টা অ্যাডজেকটিভ তৃতীয়টা হচ্ছে নাউন তার মানে কি এই প্রথমটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব দ্বিতীয়টা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এবং তিন নাম্বারটা হচ্ছে ভাইয়া নাউন কথা বুঝতে পারছো ভাইয়া তাহলে এই যে তিনটা কেস আমরা আলোচনা করলাম যে আর্টিকেলের পরে প্রথমটা থাকলে নাউন আর্টিকেলের পরে দুইটা থাকলে প্রথমটা অ্যাডজেকটিভ কয়টা নাউন আর্টিকেলের পর তিনটা থাকলে প্রথমটা অ্যাডভার্ব কয়টা অ্যাডজেকটিভ কয়টা নাউন তাহলে এই যে উদাহরণ আমাদের পড়তে হবে তো দেখো উদাহরণটা কি বলছি ভাইয়া দেখো তো দ্য পারফরমেন্স অব দ্য বয় সারপ্রাইজ ডাস দেখো তবে আর্টিকেল কি দা না দা এরপর একটি মাত্র ওয়ার্ড থাকলে দেখো এই যে পারফরমেন্স হচ্ছে তোমার নাউন এই ধর আর্টিকেল এইটা না দা সিঙ্গার এটা হচ্ছে নাউন তাহলে উদাহরণ বোঝা গেল দুই নাম্বার কেসের উদাহরণ কি যে দুইটা ওয়ার্ড যদি থাকে দেখো ভাইয়া দুইটা ওয়ার্ড আর্টিকেলের পর দুইটা ওয়ার্ড একটা হচ্ছে এক্সিলেন্ট একটা হচ্ছে পারফরমেন্স তার মানে পারফরমেন্সটা হইলো ভাইয়া নাউন আর এক্সিলেন্টটা কি ভাইয়া এক্সিলেন্টটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ আমরা পড়ছিলাম কিন্তু অ্যাডজেকটিভ মানে গুণ বুঝাইতেছে মানে এক্সিলেন্ট কিন্তু একটা গুণ আমরা সবাই জানি তারপর দেখো ভাইয়া তারপর উদাহরণটা দ্য মেলোডিয়াস সিঙ্গার সারপ্রাইজ আস তাহলে দেখো তো ভাইয়া মেলোডিয়াস আর সিঙ্গার দুইটা ওয়ার্ড আছে তাহলে মেলোডিয়াস যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এবং এই যে সিঙ্গার সেটাই কি আমাদের নাউন না ভাইয়া আচ্ছা তারপর দেখো ভাইয়া তিন নাম্বার কেসের উদাহরণ যদি আমরা দেখি একটু দেখো দ্য ভেরি এক্সিলেন্ট পারফরমেন্স তাহলে ভেরিটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব এক্সিলেন্টটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ আর পারফরমেন্সটা হচ্ছে নাউন দ্য ভেরি এক্সিলেন্ট পারফরমেন্স অফ দ্য বয় সারপ্রাইজ আস দুই নম্বর উদাহরণ দেখো তো দ্য ভেরি মেলোডিয়াস সিঙ্গার সারপ্রাইজ আস তাহলে ভেরিটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব মেলোডিয়াসটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এবং সিঙ্গারটা হচ্ছে নাউন দেখলাম ইজি একটা রুলসের মাধ্যমে বা তিনটা কেসের মাধ্যমে আমরা আমাদের আট নাম্বার রুলসটা শেষ করে ফেললাম এই হচ্ছে ভাইয়া মোট আটটা রুলস তোমাদের আমি পড়িয়েছি যেটার মাধ্যমে আমরা মেনলি অনেকাংশেই নাউনের ব্যবহার শিখে ফেলবো ভাইয়া তো যেহেতু আমরা অনেক পড়াশোনা করছি চলো আমাদের এখন কিছু প্র্যাকটিস করা দরকার ভাইয়া চলো একটু প্র্যাকটিস করি দেখো এইটস প্র্যাকটিস টাইম তোমাদের জন্য আমি সাতটা যেহেতু রুলস আটটা তোমাদের জন্য আমি সাতটা প্র্যাকটিস প্রশ্ন তৈরি করেছি এবং এই সাতটা প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেনের আনসার তোমরা যদি পারো তাহলে ক্লাসটাকে পজ করে সাতটা কোয়েশ্চেনের আনসার আমাকে একটু তোমরা কমেন্টে জানাইতে পারো বা তোমরা তোমাদের খাতায় লিখতে পারো ওকে ভাইয়া দেখো আমরা এখন অবজেকটিভ সলভ করা শুরু করি তো প্রথম অবজেকটিভ কি বলছে দ্য মেজর ড্যাশ অফ এয়ার পলিউশন ভ্যারি ফ্রম সিটি টু সিটি মানে মেজর অংশ আসলে বা মেজর পরিমাণ এইটা অর্থে তো এই পরিমাণ অর্থে যদি আমি নাউন ব্যবহার করি তাহলে অবশ্যই সেটা হবে হচ্ছে মেজর সোর্সফুলি কখনোই হবে না সোর্সফুল হবে না সোর্সফুল আবার একটা ডবল এল একটা এল এটাও হবে না হবে এই যে সোর্সেস দ্য মেজর সোর্সেস অফ এয়ার পলিউশন 
varies from city to city. Dui number hoche the dash is what gives Uranus its blue green color. Mane ei je Uranus er color je blue green color eta kisher jonno? To obosshoi dekho methane in the atmosphere. Sob jaygay methane in the atmosphere ache. Kintu parthokko ta kon jaygay dekha debe? Parthokko ta hoche ei je jaygay. Existence existing exist existed. এখানে কথা হচ্ছে অস্তিত্ব কথাটা বাংলা আমাদের অস্তিত্ব দিয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে অস্তিত্ব মানে হচ্ছে এক্সিস্টেন্স भैया মানে ইউরেনাসে মিথেন গ্যাসের বাতাসে মিথেন গ্যাসের অস্তিত্ব আছে বলে ইউরেনাস কি ব্লু গ্রিন মানে অস্তিত্ব এক্সিস্টেন্স তাই দুই এর आंसर হবে এ তিন নাম্বার প্রশ্ন বলছে ভাই দেখো যে ইনসাইড দা ফরেস্ট ইনসাইড দা ফরেস্ট দা দা অ্যাকটিভলি ইজ কনস্ট্যান্ট না অ্যাকটিভলি কনস্ট্যান্ট না অ্যাকটিভও না एक्टिविटी इज कन्स्टेंट एक्टिविटी मान कि बुझा बोल तो भैया कार्यक्रम गन्सटैंट कार्यक्रम एक्टिविटी इज कन्सटैंट आंसर तो एक्टिविटी अर्थात बन भर एक्टिविटी कन्सटैंट आंसर डी द डैश अब दोल्ड फोर्ट वज कमप्लीटेड ओवर ए यार एगो मान कि ओल्ड फोर्ट मान पुरो एक दुर्ग से दुर्गे कि बोल तो भैया কিছু একটা কমপ্লিট হয়েছে গত বছর মানে ওই যে রিউনিয়ন টাইপের বা কি বলে এটা রেভলিউশন টাইপের যে কাজ মেরামতের কাজ হয়েছে এটা কিন্তু এই যে রিস্টোরেশন রিস্টোরেশন মানে কি ওই যে মেরামতের কাজ করা এবং এই রিস্টোরেশনটাই কিন্তু এখানে নাউন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে ভাই ওকে দেখো পাঁচ নাম্বার দেয়ার ইনসমনিয়া ইনসমনিয়া মানে তো বুঝতেছ রাতে রাতে ঘুম কম হয় দেয়ার ইনসমনিয়া ওয়াজ নট কজড বাই হাই অলটিটিউড বাট বাই দা কি বলো তো ভাই বাই দা এটা হবে হচ্ছে পাঁচ হবে তিন নাম্বার এক্সাইটমেন্ট এক্সাইটমেন্ট যে তাদের ইনসমনিয়া কিন্তু হাই অলটিটিউডের কারণে হয় না হয়েছে হচ্ছে কিসের কারণে এক্সাইটমেন্টের কারণে এক্সাইটমেন্ট মানে কি উত্তেজনার কারণে অধিক উত্তেজনার কারণে এই সমস্যাটা হয়েছে এক্সাইটিং বা এক্সাইটেড বা মোর এক্সাইটিং এই একটাও কিন্তু নাউন না নাউন হচ্ছে এক্সাইটমেন্ট অর্থাৎ উত্তেজিত অবস্থা এটা হচ্ছে নাউন ফর্ম তো আনসার হবে এইটা দেখো ভাই ছয় এবং সাতে এসে বললাম ছয় নাম্বার হচ্ছে দ্য ড্যাশ ওয়াজ বিগ ए बिग गुड नेचार मैन द डैश वज अवश्य को मानुष सम्पर्क बोलते मानुष्ट गुड नेचारे छो अवश्य द्सप्लोर एक्सप्लोर से मानुषा का बोझा द्सप्लोर वज ए बिग गुड नेचार मैन अच्छा सत नम्बर देखा भाई कि सत नम्बर बोलते डैश लास्टेड सिक्स मान्थ एंड बट दिन इन टू मेनी डेन्जार सीचुएशन कि द्सप्लोरेशन এক্সপ্লোরেশন হবে যে দা এক্সপ্লোরেশন লাস্টেড সিক্স মান্থস অ্যান্ড ব্রট দ্য টিম ইন টু মেনি ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন দেখা হবে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে কিন্তু আমরা সাতটা প্র্যাকটিস করে ফেললাম চলো আমরা পরবর্তী কি পর্বে এটা একটু দেখে আসি আচ্ছা ভাইয়া এখন আমরা যে নতুন কনসেপ্টের সাথে পরিচিত হবে সেটা হচ্ছে ভাইয়া নাউন আরও দুইভাবে বিভক্ত একটা হচ্ছে ভাইয়া কাউন্টেবল নাউন অর্থাৎ যেটাকে আমরা হিসাব করতে পারি আর একটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন যেটাকে আমরা হিসাব করতে পারি না এখন ভাই এগুলো সংজ্ঞা পেলে তো আসলে লাভ নাই যে কোনটা কাউন্ট করা যায় ওইটা কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল এগুলো তো আমাদের পড়ার বিষয় না আমাদের পড়ার বিষয় হচ্ছে যে তুমি কিভাবে কাউন্টেবল নাউন এবং আনকাউন্টেবল নাউনকে আলাদা করবা এবং নাউনের ভিত্তিতে কিভাবে আলাদা করবা দেখো আমি কিন্তু এভাবে বক্স আকারে নিয়েছি যে কাউন্টেবল নাউনের সাথে এস বা ইএস যোগ করা যায় দেখো বুক তোমার কাছে কতগুলো বই আছে তুমি হিসাব করতে পারো এর জন্য বুকের সাথে এস তুমি যোগ করতে পারবা স্টুডেন্ট কতজন ছাত্রছাত্রী আছে এটা তুমি হিসাব করতে পারবা এর জন্য এটার সাথে তুমি এস যোগ করতে পারবা তার মানে কি কাউন্টেবল নাউনের সাথে তুমি এস বা ইএস দুইটাই যোগ করতে পারবা কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউনের সাথে তুমি এটা যোগ করতে পারবা না দেখো আনকাউন্টেবল নাউন মানে কি রাইস না আমরা কি ভাত গুনতে পারি বলো এখন এই ভাত বা রাইসের সাথে কি কখনোই এস বসবে না নেবার কখনোই আর আই এটা হবে না আর আই সিই এস রাইসেস এটা জীবনও হবে না তারপর অয়েল দেখো আমি ক্রস এভাবে লিখেও দিয়েছি যে অয়েল অয়েলস কখনোই হবে না তার মানে কি আনকাউন্টেবল নাউনের সাথে তুমি কখনোই এস বা ইএস যোগ করতে পারবা না ওকে ভাইয়া দেখো দুই নাম্বার দেখো কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে নাম্বার বা সংখ্যাচক শব্দ বসে যেমন বুকস এটার সাথে তুমি বসেতে পারবা টু বুকস টু বুকস এটা তুমি লিখতে পারবা বা তুমি লিখতে পারবা ফাইভ স্টুডেন্ট ওই যে বললাম না সংখ্যা তাহলে ওই সংখ্যা তুমি বসাইতে পারবা কিন্তু আনকাউন্টেবলটা তো তুমি তুমি হিসাবই করতে পারবে না মানে তুমি তো জানোই না যে কতটা আছে সংখ্যাই তুমি জানো না তাহলে তো তুমি সংখ্যা বলে শব্দ বসাইতে পারবে না তাহলে জীবনও হবে না ফাইভ ওয়ার্স বা টু রাইস এটা কখনোই হবে না ওকে ভাই তিন নাম্বার যেটা আমি উল্লেখ করছি সেটা হচ্ছে ভাইয়া যে কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে আর্টিকেল বসে যেমন দেখো এ বুকস এ বুকস দা স্টুডেন্ট অর্থাৎ এই কাউন্টেবল এর আগে কি বসে আর্টিকেল তুমি বসাইতে পারবা এ বসাইতে পারবা এন বসাইতে পারবা ডি বসাইতে পারবা কিন্তু আনকাউন্টেবল এর পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসে না দেখো এ রাইস কখনোই হয় না ডা অয়েল কখনোই হয় না তাহলে আমরা 
countable এবং uncountable তিনটা পার্থক্য করছি এস ই এস যোগ করা যায় পূর্বে নাম্বার বসানো যায় পূর্বে আর্টিকেল বসানো যায় এবং শেষে আমাদের যে কাজ আমি সব সময় তোমাদের বলি যে যতগুলো রুলস পারবা তা দ্বিগুণ সংখ্যা আমাদের एग्जांपल করতে হবে দেখো উই হ্যাভ 20 ডলারস লেফট সেভারাল অফ দা পিপল ইন দা ক্লাস স্পিক 3 অর 4 ল্যাঙ্গুয়েজ এই যে দা পিপল হ্যাপিনেস मींस ডিফারেন্স different things to different people bread is expensive in the grocery store on the corner ei jinish gulo hocche amader countable ebong uncountable er ki bhaiya udaharan acha chole jai hocche amra ekhon amader kichu practice e bhaiya to dekho bhai ami tomader tin ta ekhane objective diyechi prothom objective dekho ki bhaiya bolche dash is an ancient source of energy kichu ekta bolche to kichu ekta ki bhaiya bolto ei prottekta example mane option gulo dekho to the wind shudhu winds wind এ উইন্ড আচ্ছা ভাই এটা খেয়াল করো তো উইন্ড যেটা সেটা কি কাউন্টেবল না আনকাউন্টেবল উইন্ড অবশ্যই আনকাউন্টেবল তাহলে ভাই বলো তো উইন্ড এর আগে আগে রুলস আমরা কি পড়ছি দেখো তো এর পূর্বে কোনো আর্টিকেল তুমি বসাইতে পারবা পারবা না তার মানে দেখো তো দা উইন্ড কখনো হবে হবে না তারপর এ উইন্ড কখনো হবে হবে না তারপর দেখো তো ভাই বলছি আনকাউন্টেবল এর সাথে এস যোগ করতে পারবা না তাহলে বলো তো এস কেন যোগ করতে পারবা পারবা না তাহলে आंसर কি হবে উইন্ড এইটা হবে আমাদের কারেক্ট आंसर তাহলে বুঝতে পারছো ভাই কিভাবে আমরা এই রুলস যে রুলস তোমাদের আমি তিনটা লেখাই দিয়েছি এই তিনটার মাধ্যমে কিভাবে আমরা আমাদের এমসিকিউ সলভ করব আচ্ছা দেখো দুই নাম্বার এ ডেজার্ট রিসিভস লেস দ্যান 25 ড্যাশ অফ রেইনফল এভরি ইয়ার দেখো তো ভাইয়া এটা সেন্টিমিটার 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 এই সব বুঝাইছে সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার আচ্ছা ভাই সেন্টিমিটার তো এটা কি বলো তো কাউন্টেবল নাও রাইট ভাইয়া কাউন্টেবল নাও এটা 25% মানে বেশি परसेंट বুঝাইছে অবশ্যই আমরা এটার সাথে এস বাই এস যোগ করতে পারবো তার মানে आंसर হবে সেন্টিমিটারস সেন্টিমিটারস আচ্ছা তিন নাম্বার দেখো ইট ইজ জেনারেলি বিলিভ দ্যাট অ্যান এমবিএ ডিগ্রি ইজ গুড प्रिपरेशन ফর এ ক্যারিয়ার ইন কি এ বিজনেস বিজনেস বিজনেসেস ওয়ান বিজনেস তো বিজনেস আর টান কাউন্টেবল বিজনেস গণনা করা যায় না তাহলে আমি ওয়ান বসাইতে পারবো না এ বসাইতে পারবো না এস যোগ করতে পারবো না তাহলে आंसर হবে বিজনেস দেখছো ভাই আমরা এই যে রুলসগুলো পড়ছি এই রুলসের মাধ্যমে আমরা এই এমসিকিউগুলো কিন্তু সলভ করতে পারছি তো আজকের ক্লাসে আমি এই জিনিসগুলোই তোমাদের জন্য স্লাইডে রেখেছিলাম যে আমরা আজকে এই জিনিসগুলো পড়ব এবং তোমাদের এই যে পার্ট 1 বলছি না ভাই পার্ট 1 আমি এগুলোই পড়ানোর জন্য রেখে দিয়েছিলাম তো আশা করি আজকের ক্লাসে রুলসগুলো তোমরা খুব সুন্দর মতো বুঝতে পেরেছো এবং এই যে আমি কিছু অবজেকটিভ তোমাদের সলভ করিয়েছি এই অবজেকটিভগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো তো এটা ছিল নাউনের পার্ট 1 এর ক্লাস পার্ট 2 এর ক্লাস খুব দ্রুতই তোমাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে তো ভাই আমি বারবার তোমাদের এই জিনিসটা বলতেছি যে ইংলিশ এবং জিকে ইংলিশ এবং জিকে যেভাবেই পড়ো না কেন ভাই এই যে পজিশন মার্কটা কিন্তু অনেক ভাইটাল একটা মার্ক এবং এই বছর আমি এ ড্রিম ইন অ্যাপ্রন গ্রুপের পক্ষ থেকে এবং ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে এই পজিশন মার্কের দায়িত্ব নিয়েছি তোমাদের বলছি এবং এই পজিশন মার্কের জন্য আমি অলরেডি তোমাদের চ্যানেলে আমি প্রায় আটটা ভিডিও অলরেডি আপলোড হয়ে গেছে এটা হচ্ছে নয় নাম্বার ভিডিও ভাইয়া তো তোমরা যারা ক্লাসগুলো রেগুলার করবা আমি বিলিভ করি যে তোমাদের ইংলিশ এবং জিকের ভীতি কিন্তু অনেকাংশেই কমে যাবে ভাইয়া যদি তুমি রেগুলারলি ক্লাসগুলো করো এবং আমাদের যে এক্সাম ব্যাচটা এখন চালু হবে সেই এক্সাম ব্যাচে তোমরা দ্রুত এনরোল করে ফেলো তাহলে খুব ভালো একটা প্রিপারেশন হবে তোমার ইংলিশ এবং জিকের উপর তো পরবর্তী ক্লাসে ক্লাস দেখার শুভকামনা জানি এবং তোমাদের সবার পড়াশোনা যেন অনেক স্মুথলি হয় অনেক ভালো প্রিপারেশন যেন তোমরা নিতে পারো সেই শুভকামনা জানি আজকের ক্লাস অর্থাৎ নাউন পার্ট ওয়ানের ক্লাস তোমাদের এখানে শেষ করছি পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম সবাইকে